Good evening <laughs> or good afternoon. Dobre deň. So uh, this title, building the collection, the experience of Fototeca de Cuba, preserving cultural legacy, is is very big title. And what I'm trying to do more or less is to show you what Fototeca de Cuba is, which is not very far from Rose Photo. Uh, this is the building. Итак, название нашего мероприятия формирую коллекцию опыт национального центра фотографии фототека для клуба в сохранении культурного наследия. Название может показаться слишком громким, но в целом я хочу поговорить о том, что представляет собой фототека, и она на самом деле довольно близка к расходу. The building is in one of the most beautiful squares in Havana, in Old Havana, and this square is called Old Square. Uh, вот само здание нашей библиотеки. Это здание располагается в очень красивой uh, площади, которая на самом деле находится в центре Гаваны, и uh, это называется Старый район. И uh, это здание является наиболее старым uh, зданием на этой площади и датируется 1640-ми годами. So, when, when the Phototeca Quo was created, Uh, the building was absolutely destroyed. We had only a few walls, and then we renewed it completely, and we started there fresh in 1986. <laughs> Most of the Fototeca, I'm saying most because it's not really accurate, but most of the Fototeca was originally the photography department of photography, the department of photography of the National Museum of Fine Arts. И первоначально большая часть фототеки являлась частью департамента Национального музея изобразительных искусств Кубы. Then this woman, uh, Maria Eugenia Aya, uh, was a researcher and a photographer She managed to take this department of photography and take it out of, uh, of the museum, mainly because at the moment the policy of the museum toward photography was not really very friendly. И uh, тогда uh, исследовательница и uh, фотограф Мария Евгения Айя Хименес, uh, ей удалось um, как, как некоторым образом uh, вывести нашу фототеку из uh, состава музея, поскольку на самом деле политика музея была не очень дружелюбной по отношению к нам. Well, this museum, actually, the National Museum of Fine Arts in Cuba, is already 100 years old. It's not that old compared to many museums in Europe. But it's really all compared to many museums in America. И этот национальный музей изобразительных искусств ему примерно около ста лет, и, конечно, если сравнивать с другими музеями мира, он такой старый, но по сравнению с другими американскими музеями он довольно таки древний. Yeah, something else is that when we say America, we call America to the whole continent, America, Central America. In South America, this is all America for us. И для нас, когда мы говорим об Америке, мы имеем в виду целиком всю Америку, включая Северную, Центральную, Южную. So we inherited from this museum a collection that today has more than 80,000 images. И от этого музея мы унаследовали коллекцию, которая составляет более 80 тысяч изображений. Counting images we have uh, both on negative and positive prints. Of the most important Cuban photographers and some internationals. Uh, from 1840s or less. So we have, uh, we treasure uh, Uh, 1227 positive from the 19th century. У нас есть 1227 позитивных снимков от 19 века. 18218 positive from the Republican period, which we established from the very beginning of the 20th century up to 1959. 
Также 18 тысяч, то есть 18 снимков республиканского периода, начиная с 1900 -го года, то есть начала 20 века до 1959 -го года. In, in the same period we have 16,803 flexible negative. И другие виды негативных съемок примерно 16 тысяч таких снимков. And 259 glass plates и 259 стеклянных пластинов рассов. И все остальные наши экспонаты в основном датируются более современным периодом с 1959 года. К сожалению, само здание не очень большое, потому что поэтому у нас нет возможности постоянно э, экспонировать постоянно экспозицию. And the phototheca, uh, let's say, it plays many roles, because we play the role of museum of photography because of the collection that we have, but also we play the role of national gallery. I think it's a little bit like Ross photo. И в целом необходимо отметить, что наша фототека выполняет несколько ролей. В первую очередь она представляет собой некоторый институт для институт фотографии благодаря своей коллекции. С другой стороны, мы функционируем как национальная галерея, в принципе, так же, как и Росфото. So we, we show around 16 exhibitions every year. И в каждый год у нас примерно экспонируется 16 выставок. We try to show half of this exhibition, half of the Cuban artists, the best Cuban artists we have. И на них на половине из них примерно представлены лучшие именно кубинские фотографы. And in the other half, we try to show the best we can get from the international scene. И с другой стороны, мы, конечно, стараемся показать и международные фотографии. I've, uh, I've been working at Phototeca for 15 years. Uh, I started as a chief curator in 2000. And then I've been the director for the last five years. And in this period of time we have shown very important artists in the international scene. И за эти годы мы успели показать работы очень многих важных зарубежных фотографов. Like uh, Ralph Gibson. Ralph Gibson. Uh, Robert Mapethor. Uh, Robert Mapethor. Uh, among others, I mean, many, well, there are many artists, very important artists internationally. We have shown also uh, WordPress photo once. And, and many other uh, collective exhibitions that we find interesting and are very good, very high quality. И uh, мы показывали, конечно, и uh, работы других uh, художников, фотографов, многие из которых играют очень важную роль. So also we we organize a festival, which we've been doing for the last ten years. Также последние 10 лет мы постоянно организуем фестиваль. And we call this festival November Photographico. Этот фестиваль называется фотографическим ноябрем. And every time, every year we have around 60 exhibitions in different venues around the city of Havana, mainly, but also outside of the city of Havana. И на протяжении года мы организуем примерно 60 выставок не только в Гаване, но и за ее пределами. Also every year we uh, make an open call to art critics and, and photographers to bring the projects that they would like to communicate to the uh, photographic community in Cuba. And also we bring some international art critics and so on. And we organize this uh, colloquium, and which is uh, like a week, sometimes two weeks, which the people have different lectures and they do different activities, theoretical activities. И uh, также мы приглашаем различных uh, критиков искусства и фотографов для того, чтобы они представляли свои проекты uh, сообществу фотографов в Кубе. Также приглашаем и международных деятелей. Мы также организуем uh, коллокум, который длится, как правило, одну неделю или две, в рамках которого проводятся различные беседы, лекции и так далее. 
Yeah, I have to say that uh, Cuba and MS is, is really is a socialist country. Most of the people expect Cuba to be uh, under a terrible censorship because of being socialist. But uh, Cuba is a very open country, and uh, and it really works somehow. And uh, I was just remember now we show the work of Larry Clark, and at the time we were showing Larry Clark in Phototeca de Cuba. Two of his photographs were censored in Paris by the mayor of Paris. So it's kind of. So <laughs> two photographs were censored. Larry Clark. Mm -hmm. yeah. Censored in yeah, in Paris by the mayor. Mm -hmm. Итак, в Кубу, на самом деле, как вы знаете, это социалистическая страна, и, возможно, вы подумаете, что э, у нас, конечно, очень строго все в плане цензуры, но на самом деле наша страна довольно открытая, и э, таких проблем у нас особенно не возникает. Например, у нас проводилась э, выставка Ларри Кларка, и две из его фотографий, которые мы э, показывали, были под цензурой, э, которую наложил, наложил э, майор простите, мэр Парижа в, данный, в тот момент, когда мы их выставляли. I made this comment because I just come from the Russian Museum and I was amazed at the many artists that were censored uh, at a certain point here in Russia uh, for doing art that from a point of view had no reason to be censored. Я на самом деле почему сделала этот комментарий, потому что я только что э, посещал э, российские музеи, и я был очень удивлен большим количеством различных экспонатов, которые подвергались э, цензуре. Anyway, this is uh, one of the rooms in Phototeca. This is outside during one opening. И э, на фотографиях вы можете увидеть э, зал фототеки, а также э, входную зону. Sometimes it can be really crowded. Иногда людей там очень много, конечно. Yeah. And this is an exhibition we did uh, for an American photographer, and then he used these phrases of uh, Jose Marti, which is, uh, this in particular is a phrase that I think is very important, that it says, uh, to be called, to have culture, is the only way to be free. И uh, на самом деле, um, здесь uh, вы видите фотографию uh, с выставки американского фотографа, и, uh, и мне кажется, очень важная здесь показана фраза, uh, фраза Хосе Марти, которая говорит о том, uh, что быть культурно образованным человеком uh, – это единственный uh, возможный способ быть свободным. So this is another exhibition. Еще одна наша выставка. More exhibition. That that day, I think they drink, uh, they drank like uh, like 15 boxes of bottles of rum. It was too many people. <laughs> Тогда было очень много людей, и в общем uh, смысле было выпито где-то 15 ящиков rum. So this is just to show you how it works, how we do things, how we do projections uh, inside of video art, of slideshows, of photography, uh, also outside in the square. This, these projections are in the square that we organize. Uh, sometimes we can show one particular artist, sometimes we can show a curatorial project as a slideshow in the square, in the public space. We have some limitations with news, that uh, the mayor of the city doesn't like news outdoors. <laughs> but uh, besides that, everything else is fine. And, uh, but sometimes also we, this is part of our programs, we invite people who have private collections Uh, to bring the collection to Phototeca and we find ways to display it also in, in the walls inside, like an exhibition, but also as a projection outdoor. И uh, также, что касается проекций, которые мы делаем uh, на площади, uh, мы показываем uh, различные варианты. Иногда мы можем показывать работы одного художника, иногда мы можем показывать какую-то проектную работу. Uh, некоторые, конечно, у нас есть ограничения в плане того, что мы можем uh, показывать, например, uh, наш мэр также регламентирует, что показывать, а что нет. И uh, также мы приглашаем uh, частных коллекционеров, uh, чтобы они также предоставили работы, которые у них хранятся в фототеку, и мы также можем их выставлять как на стенах, так и проецировать. Yeah. 
So this is just uh, how it looks the square and from behind. This is one of the lecture rooms. Это один из зал зал для лекций. And this is more or less uh, show the structure of Fototeca. И я сейчас хочу вам рассказать про структуру самой фототеки. We have uh, like collection department that includes the archive, uh, conservation and restoration uh, offices in this department, let's say. У нас есть отдел, который занимается коллекционной деятельностью, в который входит архив и различные отделы, связанные с консервацией, сохранением памятников. Also we have the exhibition department that is mainly curatorial department in communication. И также у нас есть отдел выставочной деятельности, который занимается кураторской деятельностью и коммуникациями. And we have the research department that is mainly about the database and the library that we have for the И также исследовательский отдел, который занимается нашей библиотекой и базой данных. All these departments have each one uh, two curators. В каждом отделе присутствуют два куратора. And the exhibitions we organize at Fototeca could be created for any of them. So you can be working the archive, the collection, but then you could be assigned to create an exhibition, or you could have a project that you want to create, and, and, and we submit it to the team discussion, and that person could make the project of whatever. И э, на самом деле строго деятельность, строго деятельность не закреплен, то есть это означает, что э, если вы работаете в архиве, вы также можете быть назначены куратором, и, и если у вас есть какая-то идея по поводу проекта, э, ваш проект могут предоставить на э, какое-то обсуждение в группе экспертов, и тогда могут вам дать возможность реализовать ваш проект. So this, uh, the strategy to grow the collection from not having any budget, which is the case of Fototeca. И также у нас есть некоторые стратегии, каким образом расширить нашу коллекцию, не имея при этом средств. Requires a lot of imagination. Потому что недостаток средств требует большого работы воображения. So most, most of the collection that we have, actually, we inherited from the National Museum. And most of that collection was given to the museum at some point uh, before we got it as donations. Uh, well, the museum has 100 years, and we had one collector at the very beginning of the 20th century collect a lot of things. And then uh, the family of these photographers, the most important photographers, many times they gave all the collection to the museum uh, or directly to Fototeca. И в основном следует отметить, что большая часть наших экспонатов мы унаследовали от Национального музея, который в свою очередь получил эти экспонаты в качестве даров, жертвований за свою историю. Были важные коллекционеры, коллекционеры в 20 веке, семьи фотографов, которые могли подарить целую коллекцию работ либо самому Национальному музею, либо уже потом в фототеке. So since we have very little money to buy anything, у нас очень мало средств для каких-либо покупок. We had this idea of organizing like an exhibition of uh, old photography, like antique photography. И поэтому нам пришла в голову идея организовать выставку, демонстрацию старых фотографий. So we call that antique photography salon. И это мероприятие, эту выставку мы назвали uh, салоном античных древних фотографий. And, and the, the idea is to make an open call, actually what we've been doing for several years. We make an open call uh, to the people who have private family collections, whatever. И мы uh, организуем приглашение, то есть uh, приглашаем uh, людей, у которых есть какие-то семейные, частные коллекции. So they bring the, the, the pieces they have in their own collections to Fototeca. We take a look and we decide what would be interesting for us to show, to display or not. И мы приглашаем принести какие-то из своих снимков, и затем мы их рассматриваем, мы решаем, что нам было бы интересно показать. In, in this process, during this process, we take advantage of the situation to scan, make high resolution scanner of these images. And even if we don't own the images, we can save the information about the images, which is important because it's a way to preserve the memory. 
И мы на самом деле извлекаем некоторую пользу из этой ситуации, поскольку мы заодно делаем высококачественное сканирование этих фотографий. И таким образом, несмотря на то, что они нам не принадлежат, они находятся в нашей собственности, мы сохраняем информацию об этих снимках. So something else that we do also is we take this opportunity to teach these people how to preserve the best possible the, the collections they have. И мы также мы пользуемся случаем, чтобы обучить, дать какие-то знания этим людям о том, как они могут лучше всего сохранить свои снимки. And uh, well, the second uh, strategy that we have to grow the collection is that we have a, a budget to produce uh, an exhibition of a young photographer. So we make also an open call every year. And there's a jury of five uh, judges who select the work of uh, one artist who is presenting a project. And then we produce this work. We make an exhibition in Phototeca of the work of this young emerging artist. And then we make an arrangement so we keep maybe two, three, four pieces depending on the kind of work that he's doing. And that way we also grow the collection. And it's not just money that we spend on producing an exhibition, uh, but also we can somehow buy works for the collection. Yeah. И э, вторая наша стратегия, мы организуем специальный конкурс для молодых начинающих фотографов. И э, в рамках этого конкурса, который мы объявляем каждый год, э, жюри в составе примерно пяти человек рассматривает работы некоторых начинающих фотографов и выбирает одного э, фотографа, э, чей проект э, фототека готова реализовать. И, э, соответственно, организует выставку работы этого фотографа. И в ходе нашей работы мы в конце концов оставляем себе несколько из его снимков, два, три или четыре, в зависимости от типа работ. И таким образом мы не просто затрачиваем какие-то средства, но и для себя извлекаем пользу, поскольку получаем также ряд новых работ. So if you, any of you have any other idea, let me know. If any of them has another idea how to grow the collection without money, just let me know. If you have any other ideas about how to grow our collection, I will be only happy to listen to it. Thank you. 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 Это феротип, синтайп, примерно таких размеров. Really big for for this time. This is a ferrotype from 18 So it's really big and it's hand colored afterwards. And it's the captain general of the island, so it was the most important person at the moment in the island of Cuba, let's say. Итак, этот цитат на самом деле довольно большого размера для того периода, 1887 год. Он также был вручную разукрашен впоследствии, и на нем представлен капитан-генерал, то есть один из важнейших военных деятелей Кубы. Это коллекция графа Лагуньес. И для нас особенно важны эти снимки, поскольку они показывают, как формировалась национальная идентичность Кубы, поскольку Куба довольно молодая страна, и в целом мы можем говорить о формировании национальной идентичности только в начале XIX века. So this is Joaquin Blaise. I showed a few works uh, by him the other day, so I chose to to show a little bit more today. Uh, I'm not doing this kind of work. Yeah, he, he, I said the other day he was not doing news when he was uh, 14. И, конечно, когда ему было 14, он не фотографировал. Ему было примерно 27, когда он делал такие снимки. Anyway, they are very beautiful and they are glass plates, so we have a huge collection also of these glass plates. И также стеклянные образцы у нас присутствуют, это очень красивые фотографии. These plates have all kind of tricks. 
their uh, scratch to make certain areas darker, or he used a pencil to, to, to make certain areas lighter, to increase the contrast in the, in the negative, so when he printed it would be better quality. Um, и uh, на самом деле uh, в ходе работы над uh, этими снимками uh, были различные uh, интересные вещи, которые он делал. Например, он мог uh, соскрести что-то, чтобы сделать область более темной, или мог uh, работать карандашом, чтобы сделать ее uh, более светлой, чтобы таким образом создать uh, больший контраст для печати. И э, эту фотографию я хотела отметить отдельно, поскольку здесь вы э, видите, что она испорчена, и э, в некоторых случаях, конечно, невозможно полностью восстановить фотографию. То есть можно ее усилить японской бумагой, но в целом все равно некоторые дефекты остаются. This is a, well, actually Bless did a few of these news, but these are news that are, uh, originally were made for a cigar company. Итак, в лес делал снимки обнаженной женщины, и несколько фотографий были изначально предназначены для компании по продаже сигарет, табака. So they hire different photographers to take these uh, erotic news. И эта компания нанимала несколько фотографов для того, чтобы делать эротические снимки обнаженной женщины. And then in each uh, cigar box, you know, the cigar box is more or less big, like 20 by 25 centimeters. They put one original print of this uh, uh, news. И на коробке с сигаретами она довольно большая, 20-25 сантиметров, размещалась по одной фотографии. So we have a lot of several hundreds of these images. У нас есть несколько сотен таких снимков. So, well, different kind of images we have. Uh, we have mainly uh, cultural life, let's say, these people with the guitars, a lot of images of cultural life. У нас представлены разнообразные по тематике снимки. Например, у нас есть много снимков, связанных с культурной жизнью Кубы, также различные городские пейзажи. Также мы uh, имеем снимки, где представлена жизнь богатых людей, вот, например, снимок с автомобилем, и наоборот, очень бедных. But anyway, we try to organize the collection uh, more like 19th century, first half of the 20th century, and then uh, different every, every decade. И вот это довольно странный снимок, потому что на первый взгляд он может показаться смешным, потому что люди на нем улыбаются, но потом уже не становится так смешно, поскольку мы понимаем, что осел сидит на единственном чернокожем человеке на снимке. Это очень особенная персона, человек Хосе Мануэль Акоста. He is uh, our modernist photographer. Он наш фотограф модернист. So he was doing it more or less at the same time like Rochenko and Mohori Nagi and other constructivists and modernists around the world. The same scenes in Cuba. You know. uh, он uh, снимал в Кубе и работал с конструктивистами по всему миру. So he also was a graphic designer, so maybe he got some influence through the graphic design of this kind of magazine, I don't know. И на самом деле он также был графическим дизайнером, возможно, вот этот модернизм проник в его творчество благодаря влиянию вот этой деятельности. И его фигура уникальна, потому что в США на тот момент был только один человек Уиллис Смит, который также занимался модернизмом в этом плане, а в Южной Америке, в Центральной Америке подобный жанр появился только в 40-х. И мы видим модернистский подход в различных его снимках. Кстати, на Ариас также его снимки представлены очень широко. И, конечно, также у нас затронута тема очень важного события революции 59-го года. This, uh, this is an image that I, I, I like to show many times because uh, 
when people think about Corda, they only think about Alberto Corda, who is the famous guy because he did this picture of Che Guevara. И очень важные снимки Альберта Корды, который на самом деле его имя было Альберто Диас, и он работал с партнером Луисом Пирсом и стал известен в начале 50-х. И очень часто на самом деле путают чья фотография его авторства, чья его партнера или других фотографов. Оба названных человека работали в студии Кордио. This is the photographer. Это Корда, Альберто Корда. Сам Альберто Корда. Yeah, he's uh, shooting the parade, looking on the skirts of the girls. Он таким образом интересным ведет съемку парада. Yeah, Terrible person, to say. Это одни из его наиболее известных снимков. И еще один важный фотограф Рауль Каральс. This is considered to be his most beautiful photograph and one of the most beautiful photographs in the history of Cuban photography. Это считается наиболее красивым из его снимков и наиболее одним из наиболее красивых снимков вообще в кубинской фотографии. И на фотографии фотография называется "Сон и мечта". И на ней изображен один из революционеров, который боролся за власть вместе с Фиделем. И, как мы видим, представлен портрет обнаженной женщины и при этом автомат. This is the nightmare. А это называется снимок кошмар. When we study Cuban photography, we divide the say the sixties is all about the social changes, the leaders of the revolution. It's pretty much involved in these changes and so on. In the seventies, uh, first the leaders of the revolution were not accessible anymore. Обычно снимки касаются лидеров революции, а 70-е здесь уже мы наблюдаем некоторую перемену, потому что, во-первых, лидеры революционных, лидеры революционных уже не были так доступны для фотографий. Во-вторых, общество стало больше интересоваться проблемами рабочих, людей стал на подъеме социальный реализм. И, конечно, нельзя сказать, что у нас доминировала какая-то одна тенденция фотографии, в отличие, например, от того, что было в Советском Союзе, но, тем не менее, чувствовалось очень сильное влияние социального реализма. При этом была группа фотографов, которые работали в несколько другом ключе, и эта фотография одного из подобных фотографов, чья фамилия Фигероа, которого я считаю отцом концептуального документирования. И на этой фотографии изображена его мать в 1968 году. И снимок называется «Изгнание», поскольку в январе 1968 года революционное правительство национализировало весь мелкий бизнес, и бизнес семьи фотографа также был закрыт, и поэтому мать была вынуждена бежать в Майами, в США, и поэтому фотография так и называется – «Изгнание». Но на самом деле это очень иронично, потому что сам фотограф остался в Кубе, стал заботиться о своем младшем брате, который также остался в Кубе, и через несколько лет, когда он уже превратился в успешного фотографа, он все еще держал свою мать, которая тем временем жила все, все так же в Майами. Теперь касательно Хасе Марти, который был одним из наиболее важных и ключевых фигур в Кубе. Every school and most of the government institutions they have one bust of Хасе Марти like this. Практически в каждой школе и в каждом государственном учреждении есть подобный бюст Марти. So it's a, I think it's, for me it's a very conceptual image, very early, 1976. Uh, it's showing all this Marti in, uh, like, in a, like an army, you know. It will be like the terracotta army in China. И для меня, на мой взгляд, это очень концептуальная фотография, довольно ранняя, только 1976 год. Все вот эти бюсты, они выглядят как армии, даже можно сравнить с китайской терракотовой армией. 
And this is uh, also a photograph of the same photographer. This is during one protest uh, uh, in front of a U.S. intersection in Havana, in 1990. И э, также на этой фотографии, например, от 1990 года изображены э, протесты, э, которые происходили перед э, американским э, некоторым подразделением. И э, вот этот снимок очень важен, поскольку эта женщина-фотограф, э, она одна из э, первых, которая э, стала э, делать э, снимки себя и таким образом э, показывать э, культурные аспекты в культуре. Yeah. She mainly, uh, let's say, she translates uh, many of the Afro-Cuban religion myth into images. So these people, this religion, believe that uh, every natural force is like a god. Например, верование, что uh, каждое природное явление uh, — это явление некоторого Бога. Uh, вот, например, на данном снимке uh, представлено uh, природное явление, такое как uh, море. И uh, данная художница, фотограф, uh, пытается продемонстрировать uh, взаимосвязь, uh, то есть показать, что некоторые люди uh, слишком увлечены uh, вот этим верованием в многочисленных uh, богов. Uh, и, несколько слишком увлекается этим и вот на данном снимке это показано с помощью того, что женщина будто бы как бы тонет, исчезает в этом море. So also saying that the sea is too big for your head uh, in Cuban culture is also about Cuban is an island, it's surrounded by the sea. People go out of Cuba through the sea or come through the sea. So it's also related to that idea of being an island. И uh, вот эта идея фотографии состоит в том, что получается море оно слишком большое для uh, главы фотографа, uh, которая там не помещается. И uh, эта идея также связана с идеей самого, uh, самой страны как uh, острова, поскольку остров окружен uh, большими объемами воды. И чтобы попасть на Кубу и уехать из Кубы, также приходится следовать через морские пути. Да, это какой-то kind of offer. Она offering her hair to the divinity. И на этой фотографии также представлен тот момент, когда женщина отрезала свои волосы и также подносит в дар какому-то Богу. So we have all these uh, artists also that work on the, this uh, cultural influence of the Afro-Cuban culture. И очень многие фотографы работают именно с тематикой культурных особенностей кубинцев. This is uh, with uh, this other woman, uh, uh, Marta Maria Perez, uh, Jose Manuel Fors, was also one of the very first who uh, created new ways of exploring photography, let's say. И uh, работа Форста uh, также демонстрирует один из новых инновационных подходов к фотографии. So he makes these collages and, uh, and, and patterns and, and stack of photograph. Um, это um, снимки, основанные на uh, методе коллажа и создания различных uh, форм. Uh, photographing uh, photos that he has in his family archive or so on. So it's all about memory. It's a work about memory. Is the author. Uh, after Pedro Abascal. Yeah. So this is it.